Bisa Orang Kudus. Hari ini, tanggal 20 Mei, Santo Bernardius dari Siena, pengaku iman, dan Santo Ivo, uskup. Santo Bernardius dari Siena, kesalehan hidup Bernardius dari Siena, di luar dugaan telah dikenal oleh Santo Vincentius Ferreri. Gelar Kudus yang diberi oleh gereja kepada Bernardius telah dikatakan secara jelas oleh Vincentius Ferreri dalam kesempatan khotbahnya di Siena. Dalam khotbahnya di Siena, Vincentius Ferreri secara tiba-tiba mengatakan kepada para pendengarnya, Saudara-saudara, di antara kalian yang sekarang hadir di sini terdapat seorang saudara kita yang nanti akan menjadi pengkhotbah besar dan akan dihormati gereja sebagai orang kudus. Dialah Bernardius yang ada di antara kalian. Bernardius lahir di Massa, Siena, Italia, pada tanggal 8 September tahun 1380. Semenjak kecilnya ia sudah hidup sebagai yatim. Ia dibesarkan oleh tantenya, keluarganya tergolong keluarga berada, tetapi cita-cita luhur yang berkobar dalam dirinya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, membuat dia tidak menaruh harapan pada kekayaan itu. Ia menaruh perhatian besar pada nasib orang-orang miskin. Sekali peristiwa, bibinya mengusir seorang miskin yang datang meminta bantuan. Menyaksikan perbuatan bibinya itu, Bernardius mogok makan sepanjang hari, karena ia terus memikirkan pengemis malang yang kosong perut itu. Bernardius kemudian belajar hukum gereja dan hukum negara. Setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1397, ia masuk persekutuan Bunda Maria, yang berpusat di rumah sakit terkenal Santa Maria della Scala di Siena. Tiga tahun kemudian, ketika Bernardus menjabat sebagai direktur rumah sakit itu, wabah epidemi melanda kota Siena. Ia tanpa lelah berusaha menyelamatkan jiwa-jiwa yang terserang epidemi itu. Sementara itu, panggilan suci untuk menjadi seorang imam biarawan pun terus bergejolak dalam dirinya. Maka pada tahun 1402, ia masuk tarekat saudara-saudara Dina Franciscus dan ditabiskan menjadi imam dua tahun kemudian. Setelah menjadi imam, dikatakan bahwa selama 12 tahun ia tidak menampakkan diri di depan umum. Kemungkinan ia memanfaatkan tahun-tahun itu untuk bertapa dalam kesunyian di Capriola, Italia. Setelah itu barulah pada tahun 1417, ia memulai karya misionernya di Milan dan menjelajahi seluruh Italia. Mulanya ia sedikit terhalang oleh suaranya yang halus sehingga khotbah-khotbahnya terasa kurang berhasil. Tetapi atas bantuan Santa Perawan Maria, rintangan itu dapat lenyap. Semenjak itu ia mulai dikenal luas sebagai seorang pengkhotbah ulung selama 38 tahun. Dalam khotbah-khotbahnya ia mendesak penghapusan riba dan perdamaian antara kubu politik Guelph dan Gibelen serta mendorong umat untuk melakukan devosi kepada nama Yesus yang tersuci. Senjatanya yang paling utama untuk menentang setiap perbuatan kekafiran umat dan ketidakpedulian umat akan hukum-hukum Allah, ialah nama Yesus yang tersuci. Di atas nama Yesus itulah, Bernardius memulai karyanya dan membangun hidupnya karena dituduh menyebarkan ajaran-ajaran sesat seperti menganjurkan devosi kepada nama Yesus yang tersuci. Maka ia dipanggil ke Roma pada tahun 1427. Di sana untuk beberapa waktu, ia dilarang berkhotbah oleh Paus Martinus ke-5 tahun 1417 sampai tahun 1431. Tetapi karena tuduhan-tuduhan itu tidak benar, maka ia diizinkan berkhotbah kembali. Oleh Sri Paus ia ditawarkan menjadi uskup Siena. Tawaran ini ditolaknya dengan tegas karena ia lebih suka berkhotbah di mana-mana untuk membaharui hati umat beriman. Di kemudian hari deposinya kepada nama Yesus yang tersuci direstui oleh gereja dan dirayakan secara khusus dalam liturgi gereja. Setelah berkarya selama bertahun-tahun, ia meninggal dunia pada tanggal 20 Mei tahun 1444 di Aquila, Italia.
Karena karya pewartaannya sangat berhasil. Ia dijuluki Rasul Italia. Santo Ivo. Ivo lahir di Buffe pada tahun 1040. Ia belajar teologi di Biarabek dan dikenal sebagai orang pandai. Ia kemudian bekerja di Nestle, Picardi, Perancis Utara, lalu berpindah ke Biara Santo Quentin. Di Biara ini, Ivo mengajar teologi, hukum gereja dan kitab suci. Kemudian ia diangkat sebagai pemimpin tertinggi selama 14 tahun lamanya. Sebagai pemimpin tertinggi Biara, Ivo berusaha meningkatkan disiplin hidup dan kegiatan belajar untuk para biarawan serta berusaha membaharui banyak aturan yang lama. Karena kesalehan hidupnya, kepandaian serta kepribadiannya yang menarik, Iko diajukan oleh umat dan segenap imam pada tahun 1091 untuk menggantikan Gofri sebagai uskup catre. Setelah didesak oleh Paus Urbanus II tahun 1088 sampai tahun 1099 Iko menerima jabatan itu dan ditabiskan menjadi Uskup Catre. Dalam kepemimpinannya sebagai Uskup Catre, Iko dengan tegas menentang Raja Philip pertama yang menceraikan istrinya Berta dan mengawini Bertrada, istri Fuk, seorang hakim dari Anju. Oleh Raja Philip pertama. Ivo ditangkap dan dipenjarakan. Seluruh kekayaan dan penghasilannya disita oleh Philip. Tetapi atas desakan Paus Urbanus II dan seluruh umat, Ivo dilepaskan kembali dan menjalankan tugasnya seperti biasa. Selanjutnya, Ivo juga tetap setia kepada Raja Philip pertama dan berusaha mendamaikan Raja dengan tahta suci pada kesempatan Konsili Bugensi pada tahun 1104. Ivo meninggal dunia pada tahun 1116. Santo Bernardius dari Siena. Dan, Santo Ivo, doakanlah kami. Kakarla Channel.